പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ കഴിഞ്ഞ അമ്പത് ദിവസമായി കേരളത്തിലും ഭാരതത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിശ്ചലമാണ് ഇപ്പോൾ അടഞ്ഞുകടന്നിരുന്ന ക്ലാസ് മുറികളും അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളുമെല്ലാം സജീവമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് മൂലം മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട മൂന്ന് എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമുകൾ ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് തീയതികളിലായിട്ട് നടത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചവരും എല്ലാ കൂട്ടുകാരും അറിഞ്ഞിരിക്കും അതിലാദ്യത്തെ പരീക്ഷ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതിയാണ് ഗണിതശാസ്ത്രം മാത്തമാറ്റിക്സ് പരീക്ഷ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി കൃത്യം അതിൻ്റെ സമയക്രമം കൂടി നമ്മൾ ഓർമ്മി ഓർമ്മ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാല് മുപ്പത് വരെയാണ് ഗണിതശാസ്ത്ര പരീക്ഷയുടെ സമയക്രമം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പരീക്ഷ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊന്നും പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ മാത്രം വീട്ടിലെ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചും കളിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാതെ നമ്മളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാല് മുപ്പത് വരെയാണ് പരീക്ഷ ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ വേണം നിർബന്ധമായും ഹോൾ ടിക്കറ്റ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഗണിതശാസ്ത്ര പരീക്ഷയായതുകൊണ്ട് ജോമെട്രി ബോക്സ് നിർബന്ധമായും നമ്മൾ കരുതേണ്ടതുണ്ട് കുടിവെള്ളം വേണം അതുപോലെ തന്നെ പേന രണ്ട് പേനകൾ വേണം അത്തരം പരീക്ഷാനുബന്ധ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മറക്കാതെ നമ്മൾ തലേ ദിവസം തന്നെ എടുത്തു വെക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഗണിതശാസ്ത്ര പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പിന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്ററുകളാണുള്ളത് പതിനൊന്ന് പാഠഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഈ പതിനൊന്ന് പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരിക സാധാരണ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പതോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇരുപത്തൊമ്പതോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ഒരു ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെയും നാല് മാർക്കിൻ്റെയും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോയ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അതിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മൂന്നെണ്ണം മാത്രം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അതിൽ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ മാത്രം ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനുകളുണ്ട് അതിൽ ഏഴെണ്ണം മാത്രം ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെയുള്ള അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏഴെണ്ണത്തിൽ അഞ്ചെണ്ണം ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി അവസാനത്തെ ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ചോയ്സ് ഇല്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണം ഇത്തരത്തിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഇരുപത്തൊമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യനും വായിച്ചു നോക്കണം ഓൾ ഓഫ് ടൈം എന്ന സമയം കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കണം നമ്മളൊരു വീടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലാൻ എത്രത്തോളം നിർബന്ധമാണോ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ടോ അതേപോലെ ഈ കോൾ ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു കളിക്കാനുള്ള അവസരമായി ഉപയോഗിക്കരുത് നമ്മൾ കൃത്യമായി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൂടെ കടന്നു പോകണം അതിൽ ആ കോൾ ഓഫ് ടൈം സമയത്താണ് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റ അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് തരം തിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എഴുതി തുടങ്ങേണ്ടത് ഇതിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ നമ്മൾ കാലങ്ങളായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏഴ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഏഴ് നിർമ്മിതികളാണ് പത്താം ക്ലാസ് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം നിർബന്ധമായി ചോദിക്കുന്ന രീതിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേണിൽ വരിക ആ മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് കൃത്യമ
ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റ് പാറ്റേൺ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ ഒക്കെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും എ ബി സി എന്ന പാർട്ടുകളായിട്ടുണ്ടാവും അത് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വളരെ ഈസി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം ഈസി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എ പാർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വരും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി പാർട്ട് വരും പിന്നെ കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ബി പാർട്ടിലോട്ട് വരിക നിങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുന്നത് എന്ന് ആദ്യം കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ആത്മ സംവേദനത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി സി ഒസ് കൃത്യമായി ആശയങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ആശയങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് പ്രയോഗിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ചില പാഠഭാഗങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ മാത്രമേ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ നിരവധി ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രാക്ടീസ് 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 എന്ന മാർഗമാണ് മാത്സ് നമ്മുടെ കൈവശം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ദിവസം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ ഇനിയുണ്ട് ഇരുപത്താറാം തീയതി മുമ്പ് ഇനിയും ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായി പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി ചിട്ടയോടുകൂടി ചിട്ടയോടുകൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിഷയമാവില്ല മാത്സ് പരീക്ഷ മാത്സ് പരീക്ഷ ഒരു പേടിയോടെ കാണേണ്ട ഒരു പരീക്ഷയൊന്നുമല്ല അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ ന്യായത്തിന് ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷ എഴുതി നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു പരീക്ഷ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മാത്സ് പരീക്ഷ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടൻറ്റുകൾ ഓരോ പാഠഭാഗത്തിലെയും കൃത്യമായ കണ്ടൻറ്റുകൾ പഠിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ കടന്നു പോവുക നിരവധി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പോൾ നിരവധി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെടും പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അത് താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്ത് പഠിച്ച ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആശയങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ നമ്മളെ പരീക്ഷ എളുപ്പമായി മാറും അപ്പോൾ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ട ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ സ്കൂൾ ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷ എങ്ങനെ എഴുതും എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യും എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് തീയതികളിൽ ആയിട്ടാണ് ഇനിയുള്ള മാത്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷകൾ നടക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇനി നമുക്ക് ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത്താറാം തീയതി മുമ്പ് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളുണ്ട് ആ ദിവസങ്ങളിൽ കൃത്യമായി ചിട്ടയോടുകൂടി പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി നമ്മൾ ഇനി പഠിച്ചാൽ വളരെ ഉയർന്ന മാർക്കോടുകൂടി നമുക്ക് എസ് എൽ സി എക്സാം പിന്നെ പാസ്സായി പാസ്സാവാം അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാക്കണം ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും പ്ലാനിങ് ഓരോ ചാപ്റ്റർ ഓരോ ദിവസം നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടോ മറ്റ് എന്താ വേണോ നിങ്ങളുടെ ഒരു രീതി ആ രീതിയിൽ ആണ് നിങ്ങൾ പഠനക്രമം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആ പഠനക്രമത്തിന് അനുസ അനുയോജ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളും നിങ്ങളെ അധ്യാപകരും എല്ലാവരും നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് പഠനത്തിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠനത്തെ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക അങ്ങനെ കൃത്യമായ ചിട്ടയോടുകൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്താറാം തീയതി പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കയറുമ്പോൾ മനസ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വേണം എല്ലാ ആശങ്കകളും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായ ശുദ്ധമായ നന്മയുള്ള വളരെ ക്ലിയറായ മനസ്സോടുകൂടി നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ വളരെ മികച്ച ഒരു നേട്ടം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ കഴിയും അപ്പോ